So 
በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር ህዝቦች ይህንን ቴሌቪዥን ፕሮግራም በዚህ ሰዓት የምትከታተሉ ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችኋለሁ እግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ለሁላችሁ ይብዛ ይህንን መልእክት ይጀላችሁ ይቀርብኩኝ ቄስ ዳዊት ዮሐንስ ይባላልው አዋሳ ካለቻ ከታቦር በከነሱስ ማብረመናን ነኝ እና ዛሬ ከናንተ ጋር የሚካፈለው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በማርቆስ ወንገል ምራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለው ነው እና በተለይ ቁጥር 7 ላይ ነው የማተኩለው የማተኩረውና የምናገርበት ርዕስ እንደዚህ ይላል ወደ ገሊላችን እንመለስ በሚለው ሐሳብ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ እግዚአብሔርን ቃል አብርህንናን ብብና እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያስተብረን ከዛ በኋላ አብርህን እንጸልያለን እንዴ ይላል እግዚአብሔር ቃል ካድሶ ወደኛ ትርጉም ነው ማነበው ሰንበት ካለፈ በኋላ መግደላዊት ማርያም ያያቆብናት ማርያም እና ሰሎሜ ሄረው የኢየሱስ ስጋ ለመቀባሽ ተገዙ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ጠዋት በማለዳ ገና ጸሃይ እንደወጣች ወደ መቃብር በመሄድ ላይ ሳሉ ድንጋይ ሆኖ ከመቃብሩ ደጃፍ ማን ያንከባ ለለለናል በማለት እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር ቀና ብለው ሲመለከቱ በጣም ትልቅ የነበረው ድንጋይ ከደጃፉ ተንከባለው አዩ ወደ መቃብሩ እንደገቦም ነጭ ልብስ የለበሰ ጎልማሳ በቀኝ በኩል ተቀምጦ አዩና ደነገጡ እርሱ ግን እንዲያላቸው አትደንግጡ የምትፈልጉት የተሰቀለው የናዝሬቱን ኢየሱስን ነው እርሱ ተነስተዋል እዚህ ይellem እርሱ ነው ያኖርበት ስፍራ ይሄውላችሁ ነገር ግን ሄዳችሁ ለደቀ መዛሙርቱን አለ ጴጥሮስ ቀርሟችሁ ወደ ገሌላ ይሄዳል እንደነገራችሁ እዚያ ታገኙታላችሁ ብላችሁ ነገርዋቸው ሴቶቹም እየተንቀጠቀጡና እየተደነቁ ከመቃብሩ ሸሽተው ወጡ ፈርተው ስለነበር ለማንም አንዳች አልተናገሩም ይላል እግዚአብሔር ቃል አብርን ጸልይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ በዚህ حساب በመካከላችን ስላለህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና መሰግነሃለን ሕያው አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሕያው ነህ ቃልህ ሕያው ነው አንተ ተሰራለህ ቃልህ ይሰራል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በሕያውነትና በሰራተኝነት በቃልህ ሕያውነትና በቃል ስራተኝነት በዚህ ሳ በመካከላችን እንድታልፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን አቤቱ ለልባችን ተናገረን እግዚአብሔር መንፈሳችንን አድስ አቤቱ እንደገና ነህ ካን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለምትረዳና መሰግናለሁ ይሄ ቃል በስሙ የተባረከልን ይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሁን እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንዳነበብ ነው ይሄ በተለይ የትንሳኤ ማግስት ስለሆነው ነገር ነው ማርቆስ ወንገላው የምጽፍልንና በማለዳ ገና ገና ሳይነጋ መግደላዊት ማርያም ሰሎሜ ሁለቱ አንድ ላይ እንግዲህ ለጌታ ካላችሁ ፍቅር ተነሳ የጌታን ስጋ ሽቱ ለመቀባት ወደ መቃብሩ ማለው ሲወጡ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ሽቱ ገስተው ተዘጋጅቶ ነው ይሄዱት እና ይሄ የሆነ ደግሞ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ገና ጧት በማለዳ ነው እና ወደ መቃብሩ ሲሄዱ ግን አንድ ነገር በውስጣቸው በጣም ይመላለስ ነበር ትልቅ ጥያቄ ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀበረበት ሰዓት ቦታውም በደም ባይተውታል የተገጠመበትንም ድንጋይ አይተውታል ስለዚህ በውስጣቸው ነበረው ትልቁ ጥያቄ ይሄንን ድንጋይ እኛ ያየነውን ማን ነው ሊያንከባለለው የምችለው ከዛ በኋላኛው ወደውስ ገብተን ይሄ ጌታችንን ስጋ ሽቶ ቀብተን እንድንወጣ ማን ድንጋዩን ያነሳልናል ማን ድንጋዩን ከስፍራ ያንከባለልናል ለምን ትልቅ ጥያቄ በውስጣቸው ነበር እና ይሄንን ያስቡ ይሄን የተነጋገሩ ነው ይሄዱት በርግጥም በሴት አቅም የማይቻል ነበር ድንጋዩ ነገር ግን አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር ቃል የሚነገረን ቀና ብሎ ሲመለከቱ ይላል እግዚአብሔር ቃል ቀና ብሎ ሲመለከቱ ድንጋዩ ከስፍራው ላይ ተንከባለው ነው ያገኙት ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ችግሮቻችን ላይ ማተኮር ሳይሆን ቀና ማለት እግዚአብሔር ደግሞ መፍቴዎች መፍቴን የሚሰጠን ስለሆነ ወደ እርሱ ቀና ማለት ለችግሮቻችን ሁሉ መፍቴ ነው የሚሆነው በርግጥ በዚህኛው ሐሳብ አይደለም ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ማካፍላችሁና እነዚህ ሴቶች በዚህ አይነት ሁኔታ እየፈሩ ወደ መቃብሩ ሲመጡ ይሄንን ጥያቄ በውስጣቸው ይዘው ወደ መቃብሩ ስፍራ ሲመጡ ድንጋዩም ተንከባለው አገኙ ወደ ስፍራውም በደረሱ ጊዜ ግን ያጋጠማቸው ነገር የጌታ ስጋ ሳይሆን ሌላ ነገር ነው እግዚአብሔር ቃል እንደምነገረን እና 
ወደ መቃብሩ እንደገቡም ነጭ ልብስ የለበሰ ጎልማሻ በቀኝ ተቀምጦ አዩና ደነገጡ ይላል በሌላ ወንገል ወንገላት ላይ ወይ በሌሎች ወንገላት ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን መላክ እንደሆነ ይነግራናልና ስለዚህ ይሄ ጎልማሻ ብሎ እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ቅዱሱ የእግዚአብሔር መላክ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መላክ እንዲ ብሎ ለነዚህ ሴቶች ተናገረ አትደንግጡ የምትፈልጉት የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየሱስን ነው እርሱ ተነስተዋል እዚህ የለም እርሱ ነው ያኖርበት ስፍራ ይሁላችሁ ነገር ግን ሄዳችሁ ለልቀም ዘምርቶ ነው ለጴጥሮስ ቀርሟችሁ ወደ ገሊላ ይሄዳል እንደነገራችሁ እያ ታገኛላችሁ ብላችሁ ንገራቸው ብሎ ነው የተናገረው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዛሬማ ካፍላችሁን ቃል እንድናተኩርበት የሚፈልገውና የእግዚአብሔር ቃል ስናገር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ከሆነ በኋላም ጌታ ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ሊያገኛቸው የፈለገው ገሊላ ነው በኢየሩሳሌም አይደለም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መያዝ እንደገና ደግሞ መሰቀል መሞት መቀበር ትንሳኤም ሁሉ ነገር የተከናወነው በኢየሩሳሌም ነው ነገር ግን ጌታ እነዚህን የርሱ የሆኑት እንደቀ መዛሙርት እንደውም ጴጥሮስንም ለብቻ ለይቶስንም ለርሱ ጌታ ሊያገኛቸው የሚፈልገው እናንተን በገሌላ ነው እንጂ በኢየሩሳሌም አይደለም ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አስቀድሞ ይህንን ነው የታነግሯቸዋል ምክንያቱም በዚህ ስፍራም ቃሉ ሲናገር ቀርሞ እንደነገራችሁ ነው የሚለውና ይሄን ደግሞ ሐሳብ እናገኘው በማርቆስ ወንገል መራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ ነውና እንደዚህ ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ቁጥር 28 ላይ ማርቆስ 14 ቁጥር 28 ላይ ከተነሳ በኋላ ግን ቀድሚያችሁ ወደ ገሊላ ይሄዳለሁ ብሎ ይሄንን ቃል ገና ሳይያዝ ገና ሳይሰቀል ገና ሳይሞት ገና ሳይቀበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተንሳይ በኋላ ግን እነዚህ ነርሱ የሆኑት እንደ ቀመዛሙርት ገሊላ ላይ ያገኛቸው ነው የፈለገው ግን እዚህ ጋር ትንሽ ቆም እንበልና ራሳችንን ይሄን ጥያቄን ጠይቅ እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ ደቀመዛሙርቱ ኢየሱስን ተከትሎ መጥቷል ለምን እንደው ግን ጌታ ኢየሩሳሌም ውስጥ ኢየሱስን ደቀመዛሙርት ላይ ያገኛቸው ያልፈለገው ምን እንደው ምክንያቱ ምን እንደው ምስጥሩ ለምን እንደው ገሊላ ሊወስዳቸው ይፈልጋው ወይም ገሊላ ሊገለጥላቸው ይፈልጋው ከተሳይ በኋላ ለምን ገሊላ ላይ ያገኛቸው ፈለገ እንግዲህ የእስራኤልን ምድር سنመለከት እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረንም 3 በ3 አውራጃ የተከፈለች አገር ናት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ወይ ምሱ በመድር ላይ በነበረበት ዘመን ማለት ነው ገሊላ በሰመን ያለው አውራጃ ነው ሳማሪያ ደግሞ በመካከለ ያለው አውራጃ ነው ኢየሩሳሌም ያለችበት ይሁዳ ደግሞ በደቡብ ያለ ነው እና ትንሳኦም ይሆነው በኢየሩሳሌም በደቡብ ነው ጌታ ግን በሰመን ሊያገኛቸው ነው የፈለገው ገሊላ ባለችበት አውራጃና ለምን እንደው ይሄን ያህል ርቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እንደገና ወደ ገሊላ መልሷቸው ለቀመዛሙርቱ ማግኘት የፈለገው እንግዲህ ኢየሩሳሌም አሁን ጌታ የታዘበት ነው የተሰቀለበት ነው የሞተበት ነው የተቀበረበትም ነው ደግሞም ከሞትም የተነሳበት ስፍራ ነው እና ይሄ ስፍራ በረቀመዛሙርቱ ህይወት ውስጥ በዛን ጊዜ በዛች ደቂቃ ብዙ ነገር በህይወታቸው ውስጥ የተመላለሰበት ስፍራ ነው ፍርሃት አለ ድንጋጤ አለ ተስፋ መቁረጥ አለ ግራ መጋባት አለ እና እንደዚህ ነገሮች ሁሉ በዚህ በኢየሩሳሌም ጌታ ከተያዘበት ሰዓት ጀምሮ በደቀም ዘምርቱ ህይወት ውስጥ የተፈራረቁ ነገሮች ናቸው። እንደውም ዮሐንስ ወንገልን ደግሞ سنመለከት ጴጥሮስ ወደ ቀርሞ እስራኤል መለሳለው ከናንተ መካከለ ምን አልባት ለሄል የሚፈልካለ አብረን ኔድ ብሎ ሌሎችንም እንኳን ሲያነሳሳን መለከታለን ተስፋ ከመቁረጥ የተነሳ ግራ ከመጋባት የተነሳ ምክንያቱም ተስፋ አድርጎ የተከተሉት ክርስቶስ ኢየሱስ አሁን እንደ ሰው سنመለከቱት እሱ ሞቷል ተቀብሯል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሌላ ተስፋ ሊሆናቸው የሚችል ማንም የለምና ስለዚህ በዚህ መልኩ እዚህ መቆየት አያዋጣንም ሁሉ ነገራችን ነበር ክርስቶስ ኢየሱስ አሁን እሱ ከመውተ እሱ ከተቀበረ እኛም ሌላ ተስፋ አለን ስለዚህ ባይሆን ወደ ቀድሞ ተባራችን እንመለስና ስራችንን እንቀጥል የምን በጣም የተስፋ መቁረጥ ህይወት ውስጥ ነበር እና ፍርሃትም ነበርባቸው ትልቅ ጭንቀትም ነበርባቸው ትልቅ ድንጋጥም ነበርባቸው በዚህ አይነት ሁኔታ ክርስቶስ ኢየሱስ እነዚህ ለቀመዛሙርት ቢገለጥላቸው ምን አልባት ይሄንን ቀጥሎ ሊቀበሩትን ያሉትን የወንገል አደራ ይዞ ይሄዳል ወይ ከዚህ ፍራት ውስጥ ይወጣል ወይ ከዚህ ድንጋጤ ውስጥ ይወጣል ወይ ከዚህ ጭንቀት ውስጥ ይወጣል ወይ የምን ሐሳብ ይመስለኛል እግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ላይ አስተምሮ ይፈልገውና ነገር ግን ገሊላ ሊወስዳቸው ወይ ምዛ ሊገለጥላቸው ፈለገ ገሊላ እንደምንረዳው ከእግዚአብሔር ቃል ወንገል እንደሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ ይያንዳንዱ እንደቀመዛሙርቱን ከገሊላ ነው የጠራቸው ካንድ ሰው በስተቀር ሁሉንም ከገሊላ ነው የጠራቸው እና ስጠራቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይያንዳንዳቸው ሲያገኛቸው አንድ ነገር ብቻ ነው ያላቸው ኑና ተከተሉ 
ሰዎች ራጥማጆች አደርጋቸዋለሁ የሚል ቃል ነው የተናገራቸው እና ያ ከጌታ የወጣው ቃል ተከተሉኝ ያለ ቃል እያንዳንዱን ብዙ ነገር አስጥሯቸው ነው የተከተላቸው የተከተሉት ብዙ ነገር አስጥሯቸው መረባቸውን አስጥሯቸው ንግዳቸውን አስጥሯቸው መተራደራቸውን አስጥሯቸው ጀርባቸውን አስጥሯቸው ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ አንዳንዶቹ አባቶቻቸውንም ጥሎ ነው ጌታ ይበተናገረው ቃል እሱ ነው የተከተሉትና ስለዚህ ይሄ ከጌታ የወጣው ቃል ህይወታቸውን መንፈሳቸውን ሁሉ ነገራቸውን ነው ያወረሰው ስለዚህ ትልቅ ፍቅር በዚህ ስፍራ ተገልጧል ትልቅ ጥሪ ነው በዚህ ስፍራ የተገለጠው ስለዚህ ጌታ ከዚህ ተስፋ መቅረት ውስጥ ከዚህ ሀዘን ውስጥ ከዚህ ንግጋጤ ውስጥ ከዚህ ፍራት ውስጥ ሊያወጣቸው ነው የፈለገው ከዚህ ግራ መጋባት ውስጥ ነው ሊያወጣቸው የፈለገው ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ፍቅር ለመልሳቸው ወደ መጀመሪያ ህይወት ለመልሳቸው ወደዛ በመሄድ እንደገና ሊገለጥላቸው ነው የፈለገው ለዚህ ነው ጋሊላ እንገናኛላቸውና እንግዲህ ጋሊላ ስመጡ ያንን የመጀመሪያ ጥሪያቸው ነው የሚያስታውሱት ያንን የመጀመሪያ ህይወታቸውን ነው የሚያስታውሱት ያ ከጌታ ጋር የተገናኙበትን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተገናኙበትን ያስታውሳሉ ያን ፍቅር ያስታውሳሉ በዚህ ፍቅር ደግሞ ቀጥሎ ያለው ነው ወንገል ህይወት ወይም የወንገል አገልግሎት ይዘው ይሄዳሉና ስለዚህ ከዚህ ተነሳ ጌታ ኢየሱስ ልቀ መዛሙርትን እዛ ስፍራ ሊገለጥላቸው ፈለገ ገሊላ ሊገለጥላቸው ፈለገ እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው የጌታ ልቀ መዛሙርት የሆኑት ሁሉም ይሄንን እርሱ የሰጣቸው የወንገል አደራ ማቴዎስ ወንገል ላይ እንደምናነባው 28 ኛው ምዕራፍ ላይ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ይዞ ለመሄድ ያንዳንዳቸው ወስ ነው ከዛ በኋላ በህይወታቸው እንኳን ተወራር ተወራርደው ወንገልን ይዞ ሄዱት እና ወደ መጀመሪያ ነገራቸው ባይመለሱ ወደዛ ፍቅር ባይመለሱ ያ ትልቅ ጉልበት የተገለጠበት ትልቅ ኃይል የተገለጠበት ጥሪ ያ ፍቅር ወደዛ ባይመለሱ ኖሮ ምን አልባት የጌታን ወንገል ይዞ ይሄዱ ነበር ነው ወይ አይመስለኝም ያ ፍቅር ግን እንደገና በኃይል ይሄንን የጌታ ወንገል ይዞ እንደሄዱ አደርጓቸዋል ስለዚህ ገሊላ ያንን ፍቅር ነው የሚያስታውሳቸው ገሊላ ያን ታላቅ ጥሪ ነው የሚያስታውሳቸው ጌታ ከዚህ ተነሳ ወደ ገሊላ እንድመለሱ አደርጓቸዋል እንግዲህ ብዙዎቻችን ምናልባት በእግዚአብሔር ቤት ቆይተን ሊሆን ይችላል ምናልባት አንዳንዶቻችን ገና ወደ ጌታ ምን ያልመጣልን ኖር እንችላለን በተለይ ዛሬ ትልቁ መልክቴ በጌታ ቤት ውስጥ ላለን እየተመላለስላለን ሰዎች ነው እና አሁን ባለንበት ዘመን ብዙ ግራ መጋባት አለ ብዙ ተስፋ መቁረጥ አለ ብዙ ደግሞ ድንጋጥም አለ ብዙ ሀዘንም አለ ብዙ የተወሳሰቡ ነገሮች አሉ ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች በተለይ ከክርስቲና ወደ ኋላ እየተመለሱ እየሸሹ ያሉበት ወይ ከክርስቲና እንደገና እየወጡ ያሉበት ሁኔታ በብዛት እየታየ ነው ያለው ነገር ግን ወገኖች በዚህ ምድላስ ስንኖር ጌታ የነገረን ወይ ጌታ የተናገረን መከራ እንዳለብን ነው ምክንያቱም ምድር በመከራ የተሞላች ናትና ከመከራ ነጻ ምንኖርበት የትኛውም ግዜ የለም ከችግር ነጻ ምንኖርበት የትኛውም ግዜ የለም ነገር ግን ደስ የምረን ጌታ በቃሉ ምን እንደነገረን በዮሐንስ ወንገል 16:33 ላይ እሱ ከኛ ጋር አለ ሁሉ እንድል ያደረገ ጌታ ከኛ ጋር አለ ስለዚህ እሱ ከኛ ጋር እስካለ ድረስ ተስፋ መቁረጥ አይገባንም ግራ መጋባት አይገባንም ለናዝና ለንተከዝም አይገባም ምክንያቱም የሁሉ ነገራችን ምንጭ ሆኖ ነውና ደስታችንም እርሶ ነውና ጉልበታችንም እርሶ ነውና ኃይላችንም እርሶ ነውና ብርታታችንም እርሶ ነውና ስለዚህ እርሱን ትክሩ ብለን ካየን መነሳሳቱ በውስጣችን ይመጣል ነገር ግን እንደዚህ አይነት ተስፋ መቁረጥ ምን አልባ በህይወታችን ውስጥ ካለ ግራ መጋባት በህይወታችን ውስጥ ካለ እንደገና ደግሞ ሀዘን በህይወታችን ውስጥ ካለ ተስፋ መቁረጥ በህይወታችን ውስጥ ካለ አሁን በተለይ አሁን በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ካለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አንተን እንዳገኘ ወይ ማንችን እንዴት እንዳገኘሽ አንድ ጊዜ ቆም ብለ እንድታስብ ወይ እንድታስብ ይፈልጋለሁ ለምን ያ መጀመሪያ እርሱ አንተን ያገኘበት ወይ ማንችን ያገኘበት ያ ህይወት ያ ጥሪ ያ ፍቅር ዛሬም ላንተ ጉልበት ነው ዛሬም ላንቺ ኃይል ነው ዛሬም እንድትነሳ ዛሬም ከጌታ ጋር አንድትቆም ከጌታ ጋር አንድትድ ይሄንን ህይወት እንድትኖር የሚያሚረዳ ያ ጉልበት ነውና ያ ኃይል ነውና ያ ፍቅር ነውና እንግዲህ ንምግደላውት ማርያምን እንደገና እንደ ሰሎሞን ወደ መቃብር እንዲመጡ ያደረጋቸው ያ ፍቅር ነው ጌታን የተገናኙበት ወይም ጌታ እንርሱን ያገኘበት ያ ፍቅር ነው ዝም ማለት አልቻለሁ ምንም እንኳን በአካል ብለየንም መቃብር ቦታ ሄደን እንኳን ስጋውን ሽቱ ቀብተን ለመጨረሻ ጊዜ እንሰራበታለን ብለው ነው ሄዱት በዚህ አይነት ግራ መጋባት እንኳን ቢሄዱም ነገር ግን ፍቅር ስባቸው ነበር ይሄዶ ነበርቱ ነገር ግን ቀና ብሎ ስመለከቶ ድንጋዩ ተንከባሎ አገኙ ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ላስተላልፈ የምፈልገው 
ለሁላችንም ለራስም ጭምር አንድ አንድ ጊዜ ግራ ማጋባት ልገጥ መን ይችላል በህይወት ውስጥ በብዙ ነገር ተስፋልን ቆርጥ እንቻላለን ለናዝን ልንተክዝ እንቻላለን ያ ግን መጭርሽ አይደለም ቃና ማለት ያስፈልገናል ገሌላችን እንደግም ማየት ያስፈልገናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ግዜ ፍቅራችን ለርሱ ትኩስ እንዲሆን ከርሱ ጋራ ደግሞ ሁሉ ግዜ እንድንኖር እንድንመላለስ ይፈልጋልና ስለዚህ አንድ ጊዜ ቆም እንበልና ጌታ እንዴት እንደተገናኘን እናስ የት እንዳገኘን እናስ ከየት ስፍራ እንዳነሰን እናስ ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ወይም ዛሬ የደረሰበት ሁኔታም የኛ ማንነት አይደለም የኛ ማንነት እርሱኛን ያነሰበት ስፍራ ነውና ያ ሁሉ ግዜ ጉልበታችን ነው ያ ሁሉ ግዜ ኃይላችን ነው ያ ሁሉ ግዜ ብርታታችን ነው ያ ሁሉ ግዜ ከርሱ ጋር አንድ እንቆም ያደርገናልና ስለዚህ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ጸጋውን ያብዛልን እናልባት ግራ የተጋባው ወንድሜ አይዞ አንድ ግዜ ቆም ብለና ጌታ እንዴት እንዳገኘ እንዴት እንደተገናኘስ እናልባት ከቦይ ውስጥ አውቶ ሊሆን ይችላል ጌታ እዛ ቦታ እናልባት አግኝቶ ሊሆን ይችላል ያንን ፍቅር ካሰብክ ያ ፍቅር ዛሬ ምላንተ ጉልበት ነው እስከ መጭረሻ ከጌታ ጋር እንድትጸና የሚያደርገ ያ ፍቅር ነውና ስለዚህ በዚህ በጌታ ጸጋ በጌታ ፍቅር እንድትበረታ እንድትበረች ይሄ ተይ ይሄንን አደረራ ለማለት ፈልጋለሁ ይሄን ላደፋፍር ፈልጋለሁ ጌታ ሁሉ ግዜ ከኛ ጋር ነው ጌታ አይተወንም ጌታ አይጥለንም ጌታ አይረሰንም ሁሉ ግዜ ሊያድሰን ይፈልጋል ሁሉ ግዜ ሊያነቃቀን ይፈልጋል ሁሉ ግዜ ሊያነሳሳን ይፈልጋል ስለዚህ ተስፋ ትቁረጥ ወንድሜ ገሌላ ህናስ ገሌላ ሽናስ እሱ ሁሉ ግዜ እንደገና የመነሳት ስፍራ ነውና እንደገና ጉልበት የማግኛት ስፍራ ነውና የመሮጭ አስፍራ ነውና የመስፈን ጥሪያ ስፍራ ነውና ስለዚህ እግዚአብሔር እንደገና ይሄን ጸጋ ባንተ ላይ ባንቺ ላይ በእያንዳንዳችን ላይ ያብዛ ገሌላችንን እንድናስብ ያደርገን በዚህ ፍቅርም ደግሞ እንነሳሳ እግዚአብሔር ለውላችሁ ለእያንዳንዳችንም ጸጋውን ያብዛልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንደገና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንተንና ከብራhallen አሁን ጌታ ሆይ ተሳ መቁረጥ በህይወታችን ውስጥ በተላየ ሁኔታ ላይ አጋጥመን ይችላል ግራ መጋባት ላይ አጋጥመን ይችላል እግዚአብሔር ሆይ ነገር ግን አቤቱ ልጅ ይልከ እያንዳንዳችን የተገናኘህበት ያስፍራ አቤቱ ያንን ካሰብን ቆም ብለን ያንን ካሰላሰልን አቤቱ እዛው ውስጥ ልዩ ጉልበት አለ እዛው ውስጥ ልዩ ብርታት አለ እዛው ውስጥ ልዩ ኃይል አለ ስለዚህ ጌታ ሆይ ዛሬ የምንለምን ያንድ ነገር ነው ምናልባት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላ ያለ ሰው ካለ ግራ የተጋባ ሰው ካለ የተጨነቀች ነፍስ ካለች አቤቱ ዳግም ያንን የመጀመሪያ ፍቅርን ማየት እንድትችል አይኗን ከፈትላት እግዚአብሔር አምላከና መዳሪት ሆይ አቤቱ ቀና ብሎ አንተን ማየት የብርታት ምንጭ ነው የኃይል ሁሉ ምንጭ ነው የፍቅር መታደሻም ስፍራ ነው ስለዚህ ለምን አለው ዳግም ፍቅራችንን አድስልን አቤቱ በብዙ ነገር ተከበናልና እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ካንተ ጋር እስከ መጨረሻ እንድንዘልቅ ፍቅራችን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንደገና የታደሰ ይሁን ይሄ ስለምታደርጋ መሰግናለሁ ክብሩ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለም ስም አሜን
Sing out the song. 